నక్క సుశీల గారు పంపించారు ఈమెయిల్ ద్వారా చనిపోయిన వారి ఫోటోలు ఇంట్లో ఉంటాయి కదా వాటికి ప్రతిరోజు నైవేద్యం పెట్టాలా అని అడుగుతున్నారు పొరపాటును కూడా పెట్టకూడదు నేను సూటిగా మాట్లాడే అలవాటు ఉన్నవాడిని కాబట్టి నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను అంతేకాదు చనిపోయినటువంటి వారి చిత్రాలని దైవ మందిరంలో దైవాల వెనకాల లేకపోతే దైవ పటాలకి పైన లేదా పూజా మందిరంలో అలా ఏర్పాటు చేసుకునే ఒక విధానం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది కూడా సరికాదు పంచభూతాలతో ఏర్పాటు చేయబడ్డటువంటి పిండాండం మనది పంచభూతాలని శాసించేటటువంటి లక్షణం కలిగిన బ్రహ్మాండానికి అధినాయకుడైనటువంటి రూపం పరమేశ్వరుడు ఆయనతో సమానంగా ఈ పోయినటువంటి వాళ్ళని పెట్టినట్టయితే ఆయనని తగ్గించడం అవుతుంది తప్ప మీ తల్లిదండ్రుల్ని పెంచడం మాత్రం కాదు అలా అని చెప్పి మరణించినటువంటి మీ తల్లిదండ్రులు గొప్పవాళ్ళు కాదు అని నేను అండలేదు కానీ ఎంతటి తల్లిదండ్రులైనా పరమేశ్వరునికి క్రింది స్థాయిలో ఉండదగిన వాళ్లే ఉండేవాళ్లే ఉండవలసిన వాళ్లే కాబట్టి వాళ్ళకి నివేదనలు వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్చనలు అవన్నీ ఉండకూడదు మీరు ఒకే ఒక ఉదాహరణ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా చూస్తే దేవ ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు మా నాన్నగారు పోయారండి ఆయన పేరు నేను అర్చన చేస్తాను అని అంటే గోత్రనామాలతో ఒప్పుకుంటారా అలాగే మీరు ఇక్కడ ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా ఆయనకి అర్చన చేస్తూ పూజ చేస్తూ దేవుడితో సహా అన్ని జపాలు ఆయన పేరిటీ చేస్తున్నారు అంటే సరికాని విధానం ఈ విషయం ఎక్కడో కూడా తెలియదు జరిగేటటువంటి అంత్యక్రియలని చేస్తారు చేసినటువంటి సందర్భంలో ప్రేతత్వ విముక్త అయ్యే ఈ విధమైనటువంటి లోకం నుంచి ప్రేతరూపం పోయి పైకి విప్పం చేస్తున్నాం ఇహలోకంతో సంబంధాన్ని తెంచేస్తున్నాం అని స్పష్టంగా మంత్రం ఉంటుంది అక్కడ అంచేత ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి పూజ అర్చన అవేవి జరగవు లౌకికంగా మీకు కావలిస్తే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళిద్దరి కోసమని ఒక చక్కనైనటువంటి ఓ ఉత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళ పేరిట దానాలని ధర్మాలని ఇతరమైనటువంటి భోజనాది కార్యక్రమాలను చేసుకోవచ్చు తప్ప దైవ పూజా మందిరాల్లో వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా ఉంచి వాళ్ళకి నివేదనల్ని అర్చనల్ని దైవంతో సమానంగా చెయ్యనే కూడదు